በጽንፍ መቃወም በጽንፍ መደገፍ ምን ያህል ለኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደማይበጅ በዚህ መድረክ እንደሞ ምን ያህል ከሶስተኛ አማራጭ መተለይቶ ይሄ አስተሳሰብና ጽፍ የታየ እንደሆነ ህዝብ ያየውን ያቄ በቀጥታ በመለስ ሲያቀጣቹ ተራ የሆነ ፕሮፓጋንዳ መጠቀም ተገቢ አይደለም ቢራርቅን እንደ ሰነድ የመጀመሪያው አጀንዳውን ወደ ፖለቲካ ወደ ዲፓ ፖለቲካ እንዲመጣ ያደረገው ልደቱ ነው ቢራርቅ ነው በላይ ቢራይ መግባባት አይደለም ቢራርቅ ነው ወደ ኢዲፓ ያመጣው በ1993 92 ዓመተ ምህረት መጨረሻ አካባቢ የሃዲግስ ሲሰነጣ አጠቅ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ሁላችንም ስጋት ነበርና ይሄንን ችግር እንዴት እንደፍታው የሃዲግ ተዳቅሞአልና ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ያለንን ጉልበት ተጠቅመን ከጥቅሞች እናርገው እንችላለን ወይ ነው በተፈጠረው ድል ገብተን አገሪቱን ማስቀጠል የሚያስችል የቢሄራይ እርቅና የቢሄራይ መግባባት አቅጣጫ እንከተል የሚል ውይይት አድርገናል ለተቱ ቢሄራይ አቅጣጫ ቢሄራይ መግባባትን እንዳማራጭ አመጣው ማለ ይሄ ሐሳብ አገሪቱ ላይ ነበር ሐሳብ ነው ግን ወደ ፓርቲያችን ሲመጣ ለተቱ ዞቱ ላይ መጣው እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ቢሄራይ እርቅ የሚባለው አጀንዳ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትርጉም ያገኘ የበለጠ ያደገ የጎለበተኛም ደግሞ በስፋት እየሸጠ ይመጣ ነው ለደቱ ጓደኛዬ እንግዲህ አሁን እየኖረ ያለው በተጨመረለት እድሜ ነው እግዚአብሔር በጨመረለት እድሜ ነው እንጂ እንደ ሰው ቢሆን ኖሮ አሁን ለደቱን ከየዛሬ 15 አመት ጀምሮ ቀብረን ጨርሰን አስቀምጣን ነበር የሃዲ ጊዛሪያ 18 አመት ስልጣን ሲይዝ በመሪው በተከበሩ በአቶ መለስ አማካኝነት ከ10 በ10 አመት ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ በቀን 3 ጊዜ እንዲመገብ እናደርጋለን ብሎ ነግሮን ነበር እንኳን በ10 አመትና በ19 አመትም ይህንን ራእይና እቅድ እውን ማድረግ ሳትችሉ ቀርታችኋል ተልደቱ በልጅነቱ በጣም ለየት ያለ ባህሪ ከ ካብዛኞቻችን ለየት ያለ ባህሪ የነበረው ልጅ ነው ኳስ ጨዋታ ይወዳል ኳስ ጨዋታ ያዘውትራል ኳስ ጨዋታ ይወዳል በዚህ በኳስ ጨዋታው ደግሞ ጥሩ ይሆነ ጥሩ ተጫዋች ነበር እና አብዛኛው ጊዜው አብዛኛው ጊዜው በኳስ ጨዋታ ነው እንትን የሚለው የ5ኛ ክፍል ተማሪ እድሜያቸው ከ10 እስከ 11 12 ክፋቢል ነው የሚሆነው እነዛ ልጆች የሚያደርጉትን አይደለም የሚያደርገው ልደቱ ከትልቆቹም የማዳመጥ ከትንሾቹም አብሮ የሚሄድ እንደ ህፃኖቹም አብሮ የመጫወት ባህሪ ያለው ግን እንደ ትልቆቹም ደግሞ ከትልቆቹ ጋር የማዳመጥ ከትልቆቹም ጋር ሐሳብ የመውሰድ የመከራከር የኳስ ጨዋታው ተጽኖ አርጎ በተበረ እንደዛ መሆኖ ግን በትምርቱም ቢሆን ብሩህ ነው ብሩህና ያው ትምርቱን በተገቢ ሁኔታ የሚጨብጥ ተማሪ ነው የነበረው ይሄ እንግዲህ እስከ ዘጠነኛ እና አስረኛ ክፍል ጊዜ በነበረው እንት ነው ከዛ በኋላ በነበረው ጊዜ ግን ወደ ትምርቱ ትኩረት ያደረገ የመጣበት ሁኔታ ነው የነበረው እና ከኳሱ እየቀነሰ ወደ ትምርቱ እየጨመረ ነው የመጣው ለውጤት ለማለፍ ከመማር ያለፈ ይሰጥ የነበረው የታሪክ የታሪክ ትምርት በልዩ ሁኔታ ነው የሚመለከተው በልዩ ሁኔታ ነው የሚመለከተው እና ያን ተምሮ ሲመጣ ስለ ኢትዮጵያ መሪ ስለን አጽይት ይወሩ ስለን አጽይ ምን ይልክ ሀገርን በመምራት በኩል የነበራቸውን ጥበብ እና ሚና በልዩ ሁኔታ ነው የሚገልጸው ከኛ የተሻለ ነው የሚለብሰው ከኛ የተሻለ ነው የሚኖረው ግን አንኗኗሩ ደግሞ እንደኛ ከኛ የተሻለ ስለሆነ የተሻለ ስለሚኖር ከኛ ከጓደኞቹ አንድም ቀን ፈቅ ብሎ ያቀ አባቱ የተሻለ የገብ ምንጭ ስለነበራቸው ልጆች ትምርት ቤት ሲማሩ ደብተር ከሌላቸው ከገጠር መጥተው እዚሁን ከተማ ሆኖ የደሃብ የተዘወች ልጆች ከሆኑ ደብተር ከሌላቸው ስኪር ቤት ተከሌላቸው ታባቱ አምጥቶ ገንዘብ ደብተር ገስቶ ይሰጥ ነበር ልደቱ ኛም ደግሞ አንዳንዶቻችን ያው ከዝክተኛ ቤተሰብ የመጣ አንድ አንዶቻችን ደግሞ ከመካከለኛ የመጣን ስለሆነ ከኛ ጋር ተቀላቅሎ ለመኖር ምንም አንድም ቀን ተቸግሮም ማያውቅም እኔ እንዲህ ነኝ ብሎ ራሱን ከፍ አድርጎ ማያቅ እና ድገቱ ይሄ ነው ላባቱ በጣም ትልቅ ከበሬታ ነበረው ከትምርቱ ከወጣ በኋላ 
ጨዋታ ካለ ጨዋታ ነው ከጨዋታው እጪ ደግሞ አባቱን ሄዶ የማንከዝ አባቱ ከሚሉት እጪ ያልሆነ ቦታ ላይ አንድ አንድ ጊዜ አሁን ልጆች ያልሆነ ቦታ ሄዶ የተለያየ ጠላ አሁን ለምሳሌ ጠላ የምትጣጥ ቢሆን ወይም ሌላ ነገር እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አታገኘው መነገድና ሀብታም መሆን ብቻ ሳይሆን ትንሽ ባልተለመደ መልኩ ከአካባቢው ዘመናዊ ናቸው አለባበሳቸው የቤት አዘገጃጀታቸው ላይበላ ብቻ አይደለም ባይዘው ወይስታቸው ነጋዴ ቢሆን በእግርብሽ ደስና አዲስ አበባ ያሉ ነጋዴዎች ጋር አብረው የሚነግዱ ሰው ናቸው በወቅቱ እና የራሱ መኝታ ክፍላለው በዛ ብለን سنሄድ ብርጫ ያንን አልጋሱ ለመውሰድ አይፈልግ ከማከላችን ወይኔ ወይ ሌላው ጓደኞቻችን ደስ እንደዛ አድርጎ የሚያድርግ ነው እንጂ እናንተ እንትን ስለመጣችሁ እንደዚህ አድርጉና ምን ይለው ነገር የለው አባ ያለው ከአመጋገብ ጀምሮ ከአነጋገር ጀምሮ እያንዳንዱ የሚሰሩት እንቅስቃሴ ሁሉ ስርዓት በተሞላበት ነው ልደቱ ደግሞ አስተዳደጉ በአባቱ የተቀረጸ ነው ከኳስ ጨዋታ ውስጥ ኪነት ይወድ ነበር ለምሳሌ በዛን ጊዜ ከማስተዋወሰው ታዳጊ ህፃናት የሚባል ነበር ታዳጊ ህፃናት ማለት ከኛ አድሜ በታች ያሉት በስፖርት በአክሮባት እና መዝሙር እነዚህን እየሰለጠኑ በተለይ ያኔ ያብዮት ባል ስለነበር ለመስከረም ሁለት ትሪት ያቀርቡ ነበር እና የዛ ልዩ ተሰጦ ነበርው በተለይ አክሮባት በጣም ጎዝ ነበር ቀደምትናች ፍርጎች የሚባል የጅራፍ ግሪፊያ አንተ ነበር ብልክ ቦሄ ወይ ደሞ አሽንዴ የበንደርስ በግዜ ጅራፍ ግሪፊያ ካይዳል በጣም የበረታ ነው እስከ ዱላ ድብድብ የሚደርስበት ሁኔታ ላይ ያለው እና በየማህሉ ደግሞ በጅራፍ ግሪፊያ ወቅት ከሽቦ ከጅራፉ ላይ ሽቦ አስረው ሁሉ ሽቦ አስረው በግሪፊያው በጅራፉ አብሮ የሚገፉበት እና ያለ በጣም ጉዳት ያመጣል በዛኛው በተገራፊው ላይ ጉዳት ያመጣል እንደባህር ስታይ ከባህሉ ትንሽ ወጣ ያለ ነው ያና ከባህሉ ወጣ ያለ ነው ያው ጅራፍ ግሪፊያ ያው እንትኑን ሃይማኖታዊ እንትኑን ትፊቱን ለማሳየት ያክል እንጂ እንደዛ አይነት የመረር ሁኔታ ላይ ለመግባት አልነበረም እናሱ አብዛኛውን ለምን እንደው ተፋጃችሁ እኮ አይናችሁ ይጠፋሉ ይምት ጎዳላችሁ ስለዚህ ይሄ በዚህ ደረጃ ይሄን ይሄን ጨዋታ በዚህ በከፋ ደረጃ ለታደርጉት አይገባም እና ወአይናቹ ይጠፋል ወይም ደሞ እንደዚህ ጉዳት ይደርስባቸዋል ይሄም ሆነ ያለበት እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ ይለባቸው ይላሉ ነው የሚከረን ይበሩ እንግዲህ በዛን ሰዓት በልጅነቱ ወቅት ነው በዛም በጅራፍ ግራፍ ያገዘ ያ እጅግ በጣም የጠነከረ ነው ሰው ብዙ ይጓዳዳል ሁላችንም እኔ እም ለምሳሌ አንዱም ምጋረፈው ሰው ነበር ኩብራሃኔን እንደምታዩት አለ ሌሎች በውጪም በአሜሪካም በካናዳም ሌሎችም አሉ ብዙ ጓደኞቻችን እሱ ለየት የሚያደርገው እንዴት የሰው ልጅ ይገረፋል መጎዳዳት ስኪ ድረስ ድረስ ብሎ ነው የሚያስበው እንጂ እኛ ምንም ነገር አይሰማንም ተላልጣን ሁሉ ነገር ሆኖ እንገባለን የቦሄ እሱ ግን ያንን ያወግዛል ይትምት ቤት እኔ ከማንም ጋር ተደባድበቅ አይተባደብ እንት ነው በባህሪው ቻይ ነው ተ ቻይ ነው ዝምተኛ ነው አንድ ሆነ አከራካሪ ነገሮች በሚነሱ በዛት በዛን ሰዓት ነው ሰዓት አስቦ ሲናገር መሰማ እንጂ በቃ ዝምተኛ ነው ራሱ ከሰው ጋር ለመጣላት የሚያበቃው ባህሪ የለው ስራጤ ሰማኒዎቹ መጀመሪያ ላይ እኔ ባይ ዘው ወይ በዛን ጊዜ አንድ ሁለት አመት ከውትድርና አገልግሎት የተመለሸ ነበር እና አብረን سنኖር የውትድርና ወቃቀር እንዴት ነው ዝቅተኛው የስልጣን እርከን ምንድነው ከፍተኛው የስልጣን እርከን ምንድነው ምናምን ብሎ ዲቴል ይጠይቀ ነበር አሁን እኔ የሚጠይቀኝ እኔ ሳስብ እዛ ላይ ለማስቀመጥ እና ለመጻፍ እንዳይቸገር ይመስለኛል 12 ያክፍል እንደጨረስ ነበር መሰረት ትምርት ዘመቻ ነበር እና 12 ያክፍል እንደጨረስ መሰረት ትምርት ዘመቻ ነበር ይሄስ መሰለ እዚህ ዳቦ ከተማ ይባል ቦታ ነው የዘመተው እሱ እና ከደስ የሚመጡ ከዚህም ከላሊበላ አብራውት የዘመቱ ልጆች አሉ እና እዛ ዳቦ ከተማ ላይ ያው ብዙ ብዙ ሰዓት ይንፈጅ ነው ብዙ በቀን አንድ ቀን አካባቢ ይንፈጅ መስለኛል እዛ ቦታ ለመدرس እና የግርጉዞ ነው ዘሂዶ ሲቀመጥ ያው ያው ማስተማሩን ጀምሮ ማስተማሩ ሲጀምር አብዛኞቹ ጓደኞቹ አብዛኞቹ ጓደኞቹ 
በሙሉ ማለት ይችላል እንጂ እየመጡ ቤተሰቦች አሽንተ ይቀርብ ወደስ የሚሄዱ ደስ ይሄዱ ይጠቃሉ እዚህ የመጡ እዚህ ይጠቃሉ እዛ ዳቦ ከተማ ከሄደበት ጊዜ ጀምሮ ስድስት ወር ነው ጉዳጁ ስድስት ወር ዋር ሙሉ አንዲትም ሳይንቀሳቀስ ቤተሰብ ሳይጠይቅ ምን ሳይል ያችሁ ነው አስተምሮ ጨርሶ እንደው ምንድን ነው ያደርገው የነበረው መሰለህ ከ ከገበሪው ጋር የገበሪው ላይፍ ራስ መኖር ደስ ይላል በጣም እንትን ይላል በጣም እኔ ተለየ እንትን ያለው እና ከገብሩ ጋር ይሄ ሰቆጣ እንትን የምንጫ ሰቆጣ ጫማ ነው ምንለው እንትን ይሄ ከካላማዳሪ እና ከመኪና ጎማ የሚሰራ ጫማ አለ እሱ ያችን ኮንግ ያችን ጫማ ለብሶ ከገበሩ ጋር እርሻ ያርሳል የሚገርም ነገር ከገበሩ ጋር እርሻ ያርሰ ከዛ በኋላ በሌላው በትርፍ አስተምሮ ወደ እርሻው ሄዶ ከዛ ደግሞ በትርፍ ጊዜ ልቦል ድርጾ ወይስ ነበር እቺ በቀ እቺ ደብዳቤ ናት ደብዳቤ ምናም ናል ጻፈ ምን ነው ጻፈው እቺን ጻፈና بس كجربو ايشي فيدلنا نباب ملمجا تلالچچ يمسر تمرتو قال بمن ليس لاسكمو قال طفاچ باغاتاني كذا سو اسقطلو ماستمار يئلتو سراي نو قلت ماستمار يئلتو سراي نو ماجي بزان ساعات لك عند عند بيهرا گداج لموغوطات يتلاكسو هنو نو راسو يميقوترو زا بوتال ماستمار يئلتو سراي نو بلو ابزاني اون مسر تمرزو چا سيزمت ياو يدو ماستمار عند ماستمار ياو ላስተምራለን ግን አብዛኛው ጨዋታና በቀልድና በጨዋታ ነው አብዛኛው ጊዜ የሚያልፈው እሱ ግን ሄስ ኮሚትድ ማስተማር ፍደልና ነው ማለጃ ማስተማር የእለቱ ስራ ይበው ብሎ ልክ እንደ ይሄ ምንድነው ስሙ ልክ እንደ መሪ መፈክር ነገር አይረት ነው እቺን ጊዜ ነው በስነ ስርዓት አስተምሩ ያ ሳይባክን አስተምሩ ነው የሚጠው ካንድስ ካስራውል ላሊበላን ይተማሩ ትምርቱን ከጨረሰ በኋላ ያው ልደቱ እንደ ነገርኩህ ስፖርት ይወዳል እና ያን ይሄ ስፖርት እንዳሁኑ አልነበረም ባውራ አውራጃ ካውራጃዎች በአንድ ጊዜ ወሎ ክፍለ ሀገር የሚባለው 12 አውራጃዎች አሉ ያ 12 አውራጃዎች አንድ አውራጃ ይመረጥና ውድድር አለ ከዚህ አውራጃው ታዋቂ ስፖርተኞች በግር ኳስ በመረብ ኳስ በሩጫ በምን ይመረጡና ይሄዳሉ። እና እየሄደ ይወዳደር ነበር እሱም ይወዳደረው በግር ኳስ ነበር። ከዛ በኋላ ትምርቱን ከጨረሰ በኋላ ደሴ ነው ሄደ። ኢብን ራሱ ዛ ቤት ተከራይፈሽ ነው ብዙዎች አሁን እንደዚህ ሎ ጨዋታም ለምን እንዲመች በቃ ይሆነ ተራ ቤት ነው ተራ ማለት ቤት ነው ይከራይ። እሱ ግን ይከራየው ትልልቅ ሰዎች አሉበት ቤት ሰዎች ያሉበት ግብዩ ግብዩ በጊዜ የሚዘጋቤት እዛሽ ተከራይቶ የሚጽፈውንም ለመጻፍ በስነ ስርዓት ዲሲፕሊን ይሆነ ባህሪ ነው ያለው እኔ ትምርቴ እና ቋርጭ ዘይቺ ነው ከሱ በኋላ ላይ ጨረሱት እና ደሴስ ሲጨረስ እሱ መንጃፍ ጋር ዘይ ሲያወጣ ለዳቱ ጧት ተነስቶ ቁርሱን ይበላል ቁርሱን በልቶ ይመንጃፍ ጋር ማሰልጠኛለ እዛ ይሄዳል ከዛ ተመልሶ ንሳውን ይበላል ንሳ የሆነ ቦታ አንድ ቦታ ነው የሚበለው እዛ በልቶ ያኔ ትልቅ ሆቴል የሚባለው ደሴ ላይ ጊዮን አምባሰል የሚባል ነበር በጊዮን ሆቴል ስር ጊዮን አምባሰል ሻይ ይጠጣል ሻይ ጠጦ ቤቱ ይሄዳል ቤቱ ይሄዱ መጻፍ ያነባል በዚች ምናልባት ንሳ በሚበላባትና ወደ ማሰልጠኛ በሚሄድባት ሰዓት መካከል ካል ሆነ ብዙ ማናገኘው ነበር ያኔ ራሱ ከዛ በኋላ እዛ መንጀፍ ካደረው ወጣ እዛ ስራ ጀመረ የታክሲ ስራ ጀመረ ደሴ መኪና የስ መኪና እየሰራ ማለት ነው እና የሆነ ሰው ያው ገባበት ያው ብቻ በጣም ቪዲዮ ስለሚርቅ እንትላለ እና ያ ያን ሰው ግን እንደዛ ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ ኢሚዲየትሊ ትሪት ነው ያደረገው ምንም አይነት ከ ከህግ ከህግ ለመሰወሩም እንት ለማለትም ዓለም መወከር ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ሰውየውን በጣም ሰውአይነት በተሞላበት ሁኔታ ትሪት አርጎ ወደ ህክምና እንዲሄድና አንድም አንዳች ማይነት ውዝግብ ሳይፈጠር አንዳች ማይነት ችግር እና እንትን ሳይፈጠር በስነ ስርዓት ነው ሰውየው አሳክሞ እና የሚያስፈልገው ነገር ጨርሰው እንትን ያሉት ድደቱ በመሐበራዊ ኑሮ ደግሞ ከዚህኛው በጣም የተለየ ነው ያውን ከሱ ጋር ሰራ ባንዳንድ ጉዳዮች سنነጋገር እንኳን በመንነጋገራቸው ነገሮች ሁሉ ግዜ እኔ ይበላይነት ኑሮበት ምንሰራ ነው እንጂ ምንም 
እኔ ለምጫን ኦር ሌላ ሰራተኛ እንደዚህ ለመናገር ምናምን አስቦታ ያቅም አይናገርም ማህበራዊ ኑሮ ላይ ምንም አይናገርም እንደውም ብዙ ሰዓትም አይወስድም ቁጭ ብለን እንደው አራት አምስት ነው ጓደኞች ስንጫወት ብዙ ሰዓት አይወስድም እሱ ብዙ ሰዓት የሚወስዱ እንደውም እሱ በማዳመጥ አንድ አንድ ጊዜ ምን አይነት ነገር አለው መሰለሽ ልክ እንደ አንድ አንድ ጊዜ ሰው ሲስቅ አይተሻን አይደለበት በጣም ተለጥጦ ሚስቅ ሰው አይተሻን ልደቱ እንደዛ አይደለ አንድ አንድ ጊዜኛ ምናወራው ነገር ሲሰማና ነገር ሲያስቁት እጁን ካፉ ላይ ጣል አርጎ ትንሽ ሳቂ አዋጣ ሚስ ማድረግ የማይፈልገው ነገር የቅዳሜው ነገር ነው ቅዳሜ እንሳምበላለን ቡናን ተጣለን እናወራለን በጣም ይገርም ይገርም ጓደኞች አሉን በእድሜ ከኛ የሚበልጡ ኢኮኖሚካል ስታተሳቸው ማይ ይሆነ በኢኮኖሚም ዝቅ ያለ እንትኑ እንት ስብጥሩ በጣም ነው የሚገርመው እና ታየዋል ህልደቱን ስብና እዛ ላይ ነው ምክንያቱም የተለያዩ ሰዎች አንድ ላይ ይመርጃ አርግህ ጓደኝነት ለዘመናት እና ለረጅም ጊዜ መጓዝ የመልካምነት መገለጫ ነው ነጻ የንግድ እንቅስቃሴ ከተፈቀደ በኋላ ያኒ በራሱ ካባቱ በሚባገኘው ገንዘብ የውጭ ንግድ ጀመረ ያን ጀምሮ አስተውሳለሁ በጀመሪያ ዱባይ ሄዶ መኪናዎች ሲያመጣ ለራሱ አይደለም የሚያመጣው ለጓደኞቹ ነው ያመጣው ብርኳን የበለጠ ባለቤቴን ኦርናቴን ኦር ልጆችን በጠይቃቸው ሊነግሩ ይችላል የኔ ልጅ ለምሳሌ እዚህ ኳስ ይጫወት ነበር ያ 16 አመት ልጅ ነው እንደዚህ ሆያየው ሸት ለምን ነው አዲስ አበባ ሄዶ ለምን ኳስ አይጫወትም ለምን እንደዚህ ኃይል ምን አመና አዲስ አበባ ሄደ እና አሰግድም ይባል አሰልጣኝ ነበር ከዛ ወስዶ አስገባው ኳስ ተጫዋች በጣም ኳስ ወድ ነበርና ኳስና ትምርትን ያው እንደ ላይ እንዴት አረድ የረደይ ሰው ነው በቃ ኳሱንም ከቤት ሰው ጋር ተነጋግሮ ማስኬድ ይችላል ብሎ ተነጋግሮ ያሳመንልኝ ሰው ነው እና በሱ ምክንያት ክለብ ውስጥ ገብቻ አካዳሚ ውስጥ ስዊድን ቻይና ሄጄ ተጫዋች አለው በአሁኑ አመት ቻይና ወጥተን ሁለተኛ ነው ወጣን ያው ለቱ ማለት በጣም ጥሩ ሰው ነው ነገሮችን በቀላል የሚፈታሰው በመhall ብሬክ ነበረው ከለንደን ለስምንት ቀን አይሞላም ለሰባት ቀን ለስድስት ቀን ነው የመጣውና ተመልሶ ይሄዳልና እንግዲህ በዛ ሰዓት ውስጥ አስተባብስ ሊያገኛቸው የሚችልም ሰው ከፖለቲካ አንጻር ከውቀት አንጻር ከቢዝነስ አንጻር ከመማማት ሰዎች ሊኖር ይችላል የሰውነቱን መለኪያ ነው ምን እሷን ምሳመ ጋበዛ አለብ ይብሉ በዛች በቀጥ ቶፕ ቢብ ብዛ ጋብዟት የተመለሰበትን ቀን አስተዋሳለሁ ይሄ የሰውነት ልክ ነው ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ በትግል ውስጥ ነው የሱ ጻፊ ሆኝ የነበረውና ሲበሳጭ ብዙ ጊዜ ቢሮን ዘክቶ ነው ወይ ጽፋል በቃ ዲስከስ ያረጋል ከሰዎች ጋር በጉዳዩ ላይ ሰውን ሲያስቀይም ግን ብዙም ትርፍቃል ተናግሮ ሰው ሲያስቀይም ወይም ሰው ላይ ሲጮህ ሰምቻው አላቀም ልደቱ ቢናደድ ስራ እንደው ተብላሽቶ ቢያበሳጨው ዝም ነው የሚለው ዝም ብሎ አካባቢውን መልቀቅ ከዛ በኋላ ቁጭ ብለን ይሄ 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 ሰራተኛ ከሄደ በኋላ ተመልሰን መተን ይሄ ተበላሽቷል ይሄን ነገር እናስተካክል ስለውነት ስለኮስት እንኳን ያወራ በጠፋው ነገር ላይ ስለተጎዳ ነው ገንዘብ አያነሳ ልደቱ ጋር ሲነሄድ ገንዘብ ገንዘብነቱን ተረሳለ ስለ ገንዘብ አንድ ቀን አስቦ ስለ ገንዘብ እየጠፋብኝ ይለማ ቢብሎ አንድ ቀን ተናግሮም አያቀም እሱ ዘንድ ሰውነት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ምክንያቱም በጣም በተለያየ ስታተስ ያለን ሰዎች አለን በጓደኝነት ዙሪያ እና ለሁሉም በቂ ጊዜ ያለው ማህበራዊ ህይወቱን በታይ በጣም ነው የሚገርመው እና ፕራክቲካል ነው ሰውን የሚያበላልጥበት መንገድ የለም ምክንያቱም ሰው በተፈጠሩ የተለያየ ነገር ይኖራል ሀብት ይኖራል ዕቀት ይኖራል ምንም የለለ ይኖራል ለደቱ እሱ ሁሉ ነው በኩል ምክንያቱም ይያለው ይሄለውም ብሎ የማበላለጥ ባህሪ በተፈጠሩ የለው ማንኛውም ሰው ሀብታም ነው ደሃ ነው ደካማ ነው ምናምን የሚለው ነገር የለም ለሁሉም ሰው አንድ አይነት አስተሳሰብ ነው ለሁሉም ሰው የሚሰጠው ሐሳብ ለሁሉም ሰው የሚሰጠው ፍቅር አንድ ነው አለቅነት እንትና አይታይ ጓደኛ ነው ከማንኛውም አባል ጋር ወይንም ሰባተኛ ጋር ጓደኛ ነው በጣም ትሁት ነው በጣም ጨዋ ነው ሰው ያከብራል በጣም ዲሲፕሊን የሆነ ሰው ነው
አለሳልሶ ማለፍ አይፈልግ ኡነቱን ኡነት ከተሳሳት ነው ይሄን ተሳስታችኋል ይሄን አጣረም ያለበት ነገር አለ ብሎ እንትን የሚል ነው እንጂ ውሳኔ ላይ ንቅንቀቃ ይለም ቢወድሽም የቀርበውን ሐሳብ ዝም ብሎ መቀበል አይፈልግ የማያምንበትን ነገር መቀበል አይፈልግ በኋላ ሚባል ቀጠሮ አይወድም በኋላ ንገናይብት ነው ሊናደድ ይችላል በኋላ ሚባል ቀጠሮ የለም በዚህ ሰዓት ነገላ ገኝህብት ነው ያም እንትና አይለው ነገ ሚባል ቀጠሮ የለም ነገ በዚህ ሰዓት እንዚህ ቦታ ንገናይ ነው ሰዓት ላይ ታክቹዋል ነው ፕሮግረሲቭ ሆነ ወይ ደሞ አዳጊ ሆነ ስብና ነው ይዞ የመጣው እኔ አሁን ላይ ሆነ ኦፍ ኮርስ አይገርመኝ አሁን ላይ አይገርመኝ ምክንያቱም አነሳሱ ስለማውቀው እኔ የሚገርመኝ ልደቱን የማያውቁ ሰዎች የሚያደንቁ የሚያደንቁ ሰዎች ማለት ነው ልደቱን አያውቁትም ግን የሚያደንቁ ሰዎች በትክክለኛን ትላይ የሚያደንቁ ሰዎች ምን ያክል እኔ ብቁ ሰዎች ናቸው ብዬ ነው ማመነው ልደት ለኔ ብቻ ሳይሆን በጣም ለወዳጆቹ ሞት ሰው ነው አው በቃ ቢታመሙ የሚጠይቅ ሲደሰቱ ደስታቸው ላይ የሚገኝ ምንም አይነት ነገር ባይኖር ዞሮ ይት ሄደ ከሌ ብሎ የሚጠይቅ አይነት ሰው ነው ከኔ ጋር እንደነገርኩ ህጥፍ ድር በእድሜ በልጣው ሰው ስለሆን እንደ እኔ እኔ እንደ ልጅ ነው እንደና እንደናት ነው ስሙ ነኝ እና ለዚህ ደሞ ነው በጣም ኩራት ይሰማኛ ከልደቱ ሲየቤት ደግሞ ብትሄድ ደብረ ዘይት ብትሄድ ምናልባት ሳል አድልት በላት ይችላል ከቤቱ ስጋ የሚባል አይገባም ምንም የሚባል ነገር የለም እያንዳንዱዋ ምግብ ወዲያው ተሰርታ ወዲያው ነው የምትመገበው የሚተርፍ ነገር የለም የቅባት ዘር ምናው ምንም የሚባል በሱ ቤት አይታሰብ ጠንቃቃ ነው ስፖርት ይሰራል እዚ ሲመጣ ምናልባት በበዓል ምክንያት እዛ ስራ ከለለን የ7 ሰዓት የ8 ሰዓት መንገድ ወክና አደርጋለን ከዛ ተመልሰን እኛ የተለያየ ነገር سنምገብ ምናልባት እሱ አንድ ብርጭቆ ጁስ ሊጠጣ ይችላል ከዛ በኋላ ሚለው ነገር አለ እንደው ምንድነው ሆድ ማብዛት ይላል ጨውጨው ይያለ ሲቀር ነው እንጂ ይላል አሁን ለደቱ እዚህ መጣ እዚህ ቤት ገባን በል እዚህ ቤት ገብቶ የሚያዩ ጣራውን ግርግዳውን ወለሉ አይቶ አይ እቺ ቤት እንደዚህ እንደዚህ አይደቆ ደሏላ ይሄ ተሰጠው ነው ልዩ ተሰጠው ነው ትልቁ ሆቴሎች ራሱ ይሄዶ የሚያቃቸው ከሆነ ቤተ በባለቤቶችን የሚያቃቸው ከሆነ እዚች ጋር እንዲህ አይነት እንትናላት እቺን በዚህ አድርገ በዚህ ብታስተካከላት እንዴት ትመጣለች ይሄ ነው በቃ እርሱ ስራ ይከሌ ነው ይከሌና የማንም ይሁን ይሄን ይሄን አስተካክሉ ልክ ባለው ሰር ተስተያው ታምር ነው የሚሆነው እና ነ ጸጉር ሚኒስተር አከልበት ካሳንቺስ ጸጉር ቤት አለ ስቴል አሁንም ሱ በጣም ኮንሲስተንሲ ያለው ሰው ነው በነገራችን ላይ በጣም ወጥ ነው ባህሪው ከጊዜዎች ጋር ማይቀያየር ነው ታዘ እንግዲህ ከ20 አመት በላይ ነው እዛ ጸጉር ቤት ሚስተካከለ ሚኒስተካከለ ግዜዎችና ሁኔታው አቻልቀይሩት ማሁንም እዛው ነው ሚስተካከለው የሰጠውን ሰጥቻለሁ ብሎ የማይቆፈስ እንደውም አንድ አንድ አይን አፋር ነው ብዙ ሰው ጠጋብ ይሎ በያየው ለኔ ደስ ይለኛል ለደቱ ዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ሬስቶራንት ውስጥ ምሳሌ ጋዝ ብለሽ ብትወስጁ ለሚቀጥሉት 5 6 አመታት እዛ ላይ በላይ ይችላል ወረተኛ አይደለም ልብ ሙሉ ላይ ፈራ አንድ ጊዜ በደርግ ወቅት ነው ደግ ወደ የደርግ መውደቂ አካባቢ ነው እና በዛ ሰዓት ትንሽ ስራት አልበኝ ነሰፍ ነው ነበር ሙስ የመንግስት ማብቂያ ላይ አካባቢ ስለነበር እና ያን ይሄ አንድ አንድ እንግዲህ ያው ከ ከሰራዊት ውስጥ ማለት ከታጠቁት አካባቢ ማለት ነው ትንሽ በስራትም በምንም ወጣ ያሉ ሰዎች ይኖራሉ እና በዛ አጋጣሚ ጓድኞቹ ላይ ጋር ተሰብስቦ በሚያወጋበት ሰዓት ማለት ነው እንደዛ ይወጋ ያለ ያው ጨዋታ ይዞ ያለ አንድ ሆነ ታጣቂ ከሆነ ሰው ጋር የሆነ ግጭት ውስጥ ተጣልቷል እና እንግዲህ ያን ሰው ለመምታት ይሁን ለማስፈራራት የሚሆን አይታወቀም ከታጠቀው ወንብ እንደዚህ አርጋው ወጥቶ እንደዚህ ያዩታል ሳይውት ከሱ ጋር የነበሩት ጓደኞች በሙሉ በርግገው ነው ያሉት እሱ እዛሽ ቦታ ንቅንቀላለም የሚገርም ነገር 
በዚህ ወደ ፖለቲካው ሲገባ ሁላችንም ፍርሃትም አለ ምንም አለ ግን እሱ ምንም መስሎ አይታየውም እስከመቸ ድረስ ጎብጠን እንቀራለን እስከመቸ ድረስ እንት እንዳለን ነው የሚለው እና ወደ ፖለቲካው ሲገባ ችግር እንደሚያጋጥመውና ያስባለን እና ያለን ማጋጥመውናልም ለሱ ግን ይሄ ምንም መስሎ አይታየው ኖርማሊ ደስም ይያለ የፖለቲካ አላው አንቱ ነው አዌርነሱ ነበርው ሬዲዮ ይሰማ ነበር ድርግ በዛ ጊዜ ያረገው ነገር ከማንም የበለጠ ከሁላችንም የበለጠ መረዳት በራሱ በوسط ነበረውና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጽፋል ሬዲዮ ያዳምጣል ምናምንና ለውጥ እንዲመጣ ይፈልጋል የደፋን ሲያቋቁም ዞሮ ሰዎችን ሌላ ፖለቲካ ፓርቲዎች የነበሩትን ሰዎች ባመለካከታቸው እኔም ፈልገውን አይነት አስተሳሰብ አላቸው ብሎ ያመነባቸው ሰዎች ነው የሰበሰበው እና ለኔ በጣም ትልቅ እድል ነው ያቱም ልጅ የሚከበር ነው አንዷ ነው የነበርኩ ማለት ነው ኔ ማስተውሰው 11 ሰዓት አካባቢ ተገናኝተን ትላንትና በተወያየ ነባቸው ሰነዶች ላይ ለደቱ ሐሳቦቹን አዳብሮ የታረሙት አርሞ ይዞ ይመጣል ከዛ በኋላ ያለው ጊዜ ብዙ ጊዜ ይመሻል አራት ሰዓትም አምስት ሰዓትም ይሆናል እና መኪና በወቅቱ የነበረው ለደቱ ነው ለደቱ መጀመሪያ አቶ አብዱር ራማንን 22 ነው መኖሪያ ቤቱ እዛ ያደርሳል ከዛ ቀጥሎ አቶ ታምራ ታረቀኝን ወረደ 11 ወደ ፈረንሳይ ጀርባ እሱን ያደርሳል እኔ እንኳን ፋብሪካ ነበር ቤቴ ቢትሶች ሁላችን ቢትሶቻችን ጋር ነበር ምን ኖር ያኔ እኔ እንዛ ያደርስና እሱ ቀራኒ ሆኖ ሰፈሩ እና ብዙ ጊዜ አሁን ከዚህ ሁሉ ሽኝት በኋላ ቤቱ ሲገባ አንድ አንድ 10 ሰዓትም ሊሆን ይችላል አንድ አንድ 11 ሰዓትም ሊሆን ይችላል እና በሚከተለው ቀን ስንገናኝ የቀኑን ስራው በዛ ጉልበቱ ቀጥሎ ማታ እንደገና እንገናኛለንና ይሄ ቀላል መስዋዕትነት አልነበርም በእኔ ምነትና ኢዴፓ በግሩ እንዲቆም ብዙ ሰዎች መስዋዕትነት ከፍሏል ብዙ ሰዎች ታስረዋል ተንገላጥተዋል ተሰደዋል ግን ኢዴፓን ኢዴፓ በማድረግ ሂደት ውስጥ ለደቱ የነበረው ሚና ትልቅ ነው በልጅነቱ ጀምሮ እድሉ ካለ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተሰማርቶ ልዩነት ማምጣት የሚፈልግ ወጣት ነበር እና በዚህ በቃ የሄድግ መጥቶ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲፈቀዱ እና ሲፈጠሩ እዛ ውስጥ ገብቶ የመስራት ከፍተኛ ፍላጎት ነበር ለመራብ የሚገባን ሰዎች አይደለንም ጎዳና ላይ ለማደር የሚገባን ሰዎች አይደለንም ምክንያቱም ይሄንን ያጣ ነው መልካም አስተዳደርና መልካም ስርዓት ባለመኖሩ ምክንያት የመጡ ናቸው እንጂ እንደ ሀገር ይሄን ህዝብና ይሄን ወጣት ሊያስተናግድ የሚችል አቅም ያላት ሀገር አለችም ብሎ ያምናል የኢትዮጵያ አርሶ አደር ድሮ እጅ ከባድ እንደሆነና ተክብደቱ ማልፎ አስተዳደራዊ ድህነት ነው ያለው በሰፊው ሚና አስተዳደራዊ ድህነት ነው ያለው እንጂኛ ዳል ዳሃን እንደዚህ አይነት የዛሬ 20 አመት እና 30 አመት ማቀው ቦታ ላይ አሁንም እንደገና ተመሰሰ አይነት እንደዛው አይነት ኑሮ ነው የሚኖሩት እሱ ከዚህ ከላሊበላ ከመውጣቱ በፊት ጀምሮ ያለው ኑሮ አሁንም ያነኑ ኑሮ ነው የሚኖሩት ተመሳሳይ ኑሮ እየኖሩ ነው ያሉት እና ይሄ ነገር በጣም ነው የሚያሳዝ በጣም ያሳዝነዋል በጣም ያስባል ከልጅነቱ ጀምሮ ሁለት ነገሮች ነው አጥብቆ የሚይዘው አንድ haqq ነው ኡነት ማለት ነው ሆነት ላይ የተመሰረቱ ነገሮች ሁለተኛ አቋም ነው በጣም የሚያከብረው በራሱ ለሰው የሚያከብረው እነዚህ ሁለት ነገሮች ነው እና ሌላው ደግሞ አንድ ነገር ለማቅረብ ሲፈልግ የፖለቲካ ሁኔታዎችን ለመተንተን ሲፈልግ አጥንቶ ነው እሱን ከሰው የሚለየው በእኔ በኩል ሆምወርኩን ስለሚሰራ የቤት ስራውን ሰርቶ ነው የሚቀርበው ልደት መረጃ የሌለው ነገር መላገር አይወድ ዛተን በሚመለከት አንድ ምሳሌ ላቀርብ ክብር ተክላይ ሚኒስትር በዚህ ሀገር ሁላችንም እየኖርነ ነው መርካቶ አንድ ጫማ ፋብሪካ 15% አስከፍሎ ለአከፋፋይ ጫማ ይሸጣል አከፋፋዩ ምንም እሴት ሳይጨምር ለቸርቻሪው 15% ያስከፍላል ቸርቻሪው ምንም እሴት ሳይጨምር ለተጠቃሚው 15% ያስከፍላል ይሄ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያቅ ነው ዛሬ ከሰዓት መርካቱ ሰው ለቆል ያረጋግጡ ይችላሉ 
በአንድ ጫማ 60 45% ነው ብዛት እየተከፈለ ያለው ለምሳሌ ነው በሁሉም አይተም ተመሳሳይ ችግር ነው ያለው በጣም ከፓርክ ዘይ ነበር በተለይ ለኛ አካባቢ ሰው ለሌላው ምክንያቱም በሱ ምክንያት ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ሆነዋል የዚህ አካይ ተውላጅ ወመናቸው ብቻ በ97 ለደቡ ላለፉት 10 ምናምን አመታት ከ97 አመት በኋላ ተስፋ መቆረጥ ነበርበት ከተፈጠሩት ምስቅልቅል የስማ ጥፋት ታሪኩን የማበላሸት ሱንም በየውቱን አደጋ ላይ መጣል እንቅስቃሴ አቋያ ለማንንና ለምን እንደሆነ የምታገለው ሁሉ ሁሉ መተው ነበርበት ግን ለደቱ ባህሪው አይደለም የራሱ ሐቅ ያለው ሰው ስለሆነ ጭጣቅል በዚህ ነገር ለምን ነገር እኛ ነበር ዙሪያውን ምን ምን ነበርበት ምክንያቱም የሚነገሩት አልባልታዎች በጣም ቆሻሻና በጣም መጥፎ መጥፎ ነገሮች ራሱን የቻለ ዘመቻ ስለነበረ እኔ በተለይ በጣም ነበር ምን እና ስልክም ደውዬ እንደው ንዴቴን ስገልጽ ምን ነው ወይ ዘሮ ሰው ስለም እንደዚህ ቶኛለሽ ሐቁኮ ሐቅ ምን ግዜም አይቀር ግዜ ፈታዋል አንቺ በተነገረው ነገር ሁሉ ከፍቶሽ ተታመመ ያለሽ ምን ያርግልሻል አንቺና አኔ ብዙዎቻችን እዚህ ፓርቲ ፓርቲ ውስጥ ብዙዎቻችን ሳይሆን ሁላችን ሳፓርት ውስጥ ያለን ሰው የሚወራው አልባልታ ቦታ የሌለው ነገር እንደሆነ እናቃለን ለም በዛ ተማምናት ተማምናችሁ አትቀመጡ አይ እንዴ ለምን አንተ ውጣና እንደው ይሄንን ሐቁን በደንብ በጠንካራ መንገድ አይደለም እንደዚህ ነው እንደው ለክ እንደው ራስህን ዲፌንድ አርግ ብለን በጣም እኔ በተረይ እንት እንደለም ነው እና ላረቀም እኔ እኔ ማንነቴ በግልጽ ያስቀመጥኩ ሰው ነኝ በዛ ጸንቶ አምኖም ከተለኝና አይደለም ለቱን ዲ አይሁንም ብሎ የሚያምን ሰው ሰየው ሌላውን አቅጣጫ አልባልታውን ይዘው የሚሄድ ከሆነ ደሞ እሱ ደሞ የራስ መንገድ መከተል መብቱ ነው እኔ ይሄን ነገር እንደመብት ነው ማየው እኔ ማንነቴን በደንብ ማክሰው ነኝ አትቸገሩ ይላል ምን 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 ማለት ይቻላል ምን አሁን ያን ነገር ስታስበው እኔ እንደኔ ምክንያቱም ለደቱ ለሰው ልጅ ያለውን አመለካከትና ከመጀመሪያ ከትምርት ቤት ጀምሮ ካወቁት ጊዜ ጀምሮ አሁን እስካለበት ደረጃ ድረስ ያለውን ባህሪ ጠንቅቄ ስለማቅ እንኳን አይደለም በዛን ጊዜ አሁን ለመናገር እንባይ ይመጣል እንባይ ይመጣል እንኳን በዛን ጊዜ ግን እኔ እንደ አማኝም እግዚአብሔር እንደ ሰውም ልደቱን በጣም ነው ማመሰግነው ምክንያቱም በዛ ያላማ ሰውና ትልቅ ሰው መሆኑ እንደሞ ይበልጥ እንዳምንበት ያደረገኝ ያ ሁሉ ነገር ሲባል ልደቱ በአካሉ በአምሮ አንድ ነገር ሳይደርስበት አሁን ካለበት ደረጃ መدرسው ትልቅ ሰውነት አንዳንዴ ልደቱን በጣም ማወቀ ጎርቶኛል ባላቀው እና የየለት እንቅስቃሴውን በተግባር ስለማይወና ስለማቀው የሚወራው ጋስ ሌላው የሚወራው ጋ ለኔ ፔይንፉል ነው ያ ማለት ምክንያቱም እሱ ህይወቱ ሙሉ ፕራክቲካል ነው ሚኖረው የእውነት ነው ነው ማለት ለደቱ ሐሳቡ ምንታጣበት ሰው አይደለም ወይንም ደግሞ ስነ ልቦና አቀውስ ያለበት ሰው አይደለም ይሄ ይሄ ትልቅ ቫልዩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ በፖለቲካ አቋማቸው የሚያጅቁ ሰዎች ግራና ቀኝ የሚረክቱ ሰዎች በጣም ብዙ አሉ። ለደቱ ወደ መድረክ ወጥቶ ሐሳቡን በዛ ደረጃ በደንብ አጥርቶ ለመናገር የሚችልም ከዚህ ከበስተጀርባ ይዞት የመጣው ጥንካሬ ውጤት ነው በየአስባለው። እነ ሰዎች ለደቱ አንደ በተረቱ ነው ይላሉ። አዎ ለደቱ አንደ በተረቱ ነው። አንደ በተረቱ ያደረገው ነገር ግን በተፈጥሮም ይገኝ ነገር አይደለም። አንደ በተረቱነት ምለ ፕራክቲስ ይጠይቃል። የምታስበው ነገር በቅጡ መረዳት ይጠይቃል። ያ ሐሳብ መምታታት ሊኖር ባይገባም ስነ ልቦና ቀውስ ሊኖር ባይገባም ፍራት ሊኖር አይገባም ሐሳብህን መጀመሪያ ለታምንበት ይገባል ካመንከው በኋላ ደግሞ ሊምታጣ ባይገባም ምድርክ ላይ ስትወጣ ያ ብቻ አይደለም ፍላጎት ከግብ ጋር የተሰናሰለ መሆን አለበት ልደቱ ኢኳሊቲ ያለው 
በሱ ላይ የደረሰው መከራ እኛ እንዳንሽር ከመሁሉ አርጎናል ምክንያቱም ምክንያቱም ተነጋግረህ ማተማመንበት ጉዳይ ነው ይሆነው ምክንያቱም ሰው ሊ ጉዳዩን ሊሰማህም አይፈልግም ምን አደረገ ምን አጠፋ ምን እንደነ የሰራው በለህ በሐሳብ ምትሞግተው አይነት አይደለም የነበረው እዛን ሰሞን የማህበረሰብ አስተሳሰብ በቃ ልደት ቅንጅትን አፈረሰ እንዴት አፈረሰ እስቲ አፈረሰበትን ነገር እናውራብትን ሰው ሊሰማህ ፍቃደኛ አይደለም ስለዚህ አይዟቹ ይለን ነበር እንደው እሱ እኛን ያበረታታ ነበር እኛ እሱን ማበረታታት አልነበርም የነበረው ምክንያቱም እኛ ሙሉ በሙሉ እንደሱ ጠንካራ ስላልሁን ተስፋ እየቆረጥን ነበር እሱ ግን እንደዛ ነበር ተስፋ ስለማይቆርጥኛ ነው ራሱ ያስናናል ነበር መሳበልተን እኔ ካሳንቺስ ላይ አደኩትና ካሳንቺስ ዛው ጸጉር አካባቢ ጥሎኝ ያልፋል ከመኪና ወርጄ እኔ ዛ ጸጉር ቤት ገባለኝ ለክ ጸጉር ቤት ገብቼ ቁጭስ ለሌሎች ጸጉር የሚስተካከሉ ሰዎች ነበሩ እና ልደት ቋሁን ጥይት በማይመታው መኪና በዚህ ሲያልፋዬ ነው አሁን ይሄን ምን ትላለህ ማለት የዛ ጊዜ ደሞ ወያኔ የመኪና ነበር ያለችው ፋሚሊ እና በሷ ነው ኔን ጥሎኝ ሄደው አየርፖርት ውስጥ ጊፍት ሾፕ ነበርኝ አንዲት ኢትዮጵያዊት ናት ኢትዮጵያን ኤርላይን ምሰራ ናት ሌሎቹ ሁለቱ ዲያስፖራዎች ናቸው ከእንግሊዝ ሀገር የመጡ ናቸው ከዛ አየርፖርት ላይ ወደ አዲስ አበባ ነበር የሚሄደው ፍላይት ይሰረዛል ወደ ላሊበላ እንመለስ ይላሉ ባንጋጣሚ ቶይች ላንድ ክሩዘር መኪና ነበርኝና ወደ ላሊበላ ሲመለሱ ይሄን ግዚያችን እዚህ ቁጭ ከመንል ለምን ይምራናና ይም ይላሉ እሺ ሶስቱንም መጡ ከመጡ በኋላ ለሹፌር ሰጣቸው አብረን ሄድ ይሉኛል ታይዘን ወደ ይምራስን ሄድ አታምኑኝም ከዚህ ጀምሮ ይምራስ ከእንدرس ስለልደቱ ነው የሚያወራው ደቱ እንደዚህ አይነት ሰው እንደዚህ አይነት መሰሪ እንዲ ብሎ እንዲ ብሎ እንዲ ብሎ እንግሊዝ ሀገር ነው የተማረው እኔንኝ ማውቀው እንዲ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው 42 ኪሎ እንደዋሸ ደረሰ ከዛ በኋላ አሁን ምንስንመለስ ስለልደቱ ያነሳ አይበቃ 42 ኪሎ ሜትር ዋሸህ አሁን ሁለተኛ ማዋሸቱ ምን አስፈለገ ምን ነው አለ ልደቱን አንተ እንደምትለው አታውቀው ልደቱን አንተ እንደምትለው የባህር ዳር ምሳ አይደለም ልደቱን አንተ እንደምትለው በዛን ዘመን እንግሊዝ ሀገር አልሄድም ነበር ልደት ልደት እንግሊዝ ሀገርም አልሄድም አልተማረም ግን ከምን አምጥተ ነው እንደዚህ የምትዋሸው ምን አመንስል ደነቀጣ አሁን ምንስም ላበት በላበት ሆነ ሴቷ እንዲያውቀው አለዋል አልከም እንደስት ነው በኢትዮጵያነት የድርሻ ይልወጣ በየነው እንጂ አላውቀው ምን አይሰጠን መልስ ሰው ቢያስ ባሰበው ነገር ላይ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ እንዲልም ማይፈልጉ አባት ነበርትና ሰው ኑሮው ቢሆን ቢየ አስም ነበር ትልቅ ብርታትና ኃይል ይሆኑት ነበር አንድም ቀን በግል እንደዚህ ቁጭ ብላን ስለ ሌሎች ፖለቲከኞች መጥፎ ነገር አወራ ምናልባት እንደገጠመኝ ሆኖ ጥሩ ነገር ካለው እና ያሉት ጥሩ ነገሮች ካሉ በሆነ አጋጣሚ ያም ብዙ ጊዜ ከመናገር ቁጥም ነው የግል ሰበናው ግን አልፎ አልፎ ከተናገረም ስለ ጥሩ ነገር ካልሆነ በመጥፎ ነገር ማንንም አስተዋ ያቀም አንድም ቀን በተገናኘንበት ወቅት እንደዚሁኝ እንዴ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያርጎኝ እንደዚህ ምናም በጭራሽ ይሄን ያል ዘመን ስካውን አሳ አድረስ አንድም ቀን ኮምፕሌንት ሲያደርግ ሰምቻው አለ ተምን ደ አንድም ቀን ምናልባት ስላላወቁ ነው ምናልባት ስላልተረዱ ነው አንድ ወቅት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሲገባቸው ያቁት ይሆናል ስለዚህ ባለመዋቅ የሆነ ነገር ነው ብሎ ነው እንጂ የሚያስበው በእርቅ በመግባባት ነገሮችን በማጫጫት ለሚያምን ሰው በጣም ጽንፈኛ እና ኤክስትሪም ነው ምለው ሰው አይደል የልደቱ ማንነት በደም በመታገኝበት መጽሐፍ መድሎት ምናልባት እንደ ሀገርም አሁን እየተቸገረ ነው ፖለቲካንና ሀገርን መለየት አለመቻላችን ነው በጋራ ምንም መንግባባባቸው ጉዳዮች የሌሉበት ሁኔታዎች ነው ያሉት የጋራ የምንላቸው ምንም ነገር የለለን ነው ሁኔታ ነው ያለው ያ በሆነበት ሁኔታ ላይ ዛሬ ለተፈጠሩትና ለገጠሙ ችግሮች እሱ ትላንትና እነዚህን ማየት ይችላል ነበር ስለዋና ከተማ ብዙ ነገር አለው 
በሰዓቱ ያለው ስለ ሰንደቅ አላማ ስለ ኤርትራ ያለው ኤርትራ ወደንም ጠላንም ራስ ወን ቻርጅ ለው አለው ሀገር ነች የጎመዘን ቢሆንልን ቀብለ ይቀባል ነው የሚለው ጻፉ ላይ የሚለው ስለዚህ ያንን እንደ ሀገር ማንቀበል በመክንያት አይኖ በቃ የኛ ካልሆነች የኛ አይደለችም በቃ ለዋላ ይሆናልች ለዋላ ይችን ሀገር የኔ ግዛት ነች ብሎ ክሌም ማድረግ ሌላ ጣጣ ሁሉ ስለሚያመጣ ማለት ነው። እነዛ እነዛ ነገሮች መድሎት ላይ የሱ ማንነት በሰፊውና የሱ ሐሳብ በትልቁ የሚገለጽበት መጻፉ ነው። እንግዲህ መጻፉ ህትመት ከመግባቱ በፊት የማረመን ድል ከተሞኝ አረም ያለው። ማረም ብቻ አይደለም ቁጭ ብለን በመጻፉ ላይ ኔ ቤት ሆነን ገጽ በገጽ ተዋይተንበታል። እኔ ከልደቱ ይልቅ ያ መጻፍ ይዴፓን ይገልጻል ነው ብለው። ልደቱ በዛው ውስጥ ይለም ማለት ያደርላል። ግን አብዛኞቹ ሰነዱ ላይ ሰፈሩት ነገሮች በሙሉ ይዴፓ በፕሮግራምነት ይቀርጻቸው ባሳሰብነት ያራመዳቸው ይታገለላቸውና ከዛም በፊት በሰነድ መልክ የተዘጋጁ ነገሮች ናቸው ምክንያቱም አንድ ግለሰብ እንደ ግለሰብ የብዙ አሳሰቦች ነጽብራ ቁጥጥ ነው በተለይ ወደ ድርጅቱ ስትመጣ ግለሰብ መሆን አትችልም ኢንፍሉዌንሻል ልትሆን ትችላለ ግን ብቻን ሁሉ ነገር ልትሆን አትችልም ፓርቲ ቀርጻል ኦኬ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ተጽኖ ያሳድሩባል ፓርቲ ውስጥ ያለው አመለካከት በሂደት ያንተ ይሆናል እና እኔ ያ መጽሐፍ መድሎት ሁለቱ መጽሐፎቹ የግሌ ልደቱ ኤክስፒሪያንስ ናቸው መድሎትን በተለይ ግን ሶስት ሆነ መድሎት ማለት ይዴፓ ነው ብየሮም ማሰውና ሄር ኤንድ ዜር ልደቱ ሐሳቦች በተለይ እኔ ማለክ ባባቸው ወይ ማለክ ቀበላቸው ወይንም ደግሞ እሱ በግሉ ያራመዳቸው ነገሮች ይኖራሉ በግሉም ይቀበላቸው ምክንያቱም እኔ እናለቱ በትግል ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ከሃ አስከፈ በአንድ ገጽ ላይ አልነበር ነው የሚኖረው እንትላይ ያመልካከት ያለን ሰዎች ነን የተለያየ ስነ ልቦ ነው ያለን ሰዎች ነን ቀደም እንዳልኩ ግን መድሎት ማለት ለኔ ይዴፓ ነው ቲያትር ፖለቲካ እንደ መጽሐፍ ነው እንደ ርእሱ ነው ማለት የኛ ፖለቲካ ምን ላይ ደርሷል የነገረን እሱ 97 የነበረውን ኦልሞስት 97 እና 98 የነበረውን ሂደት ነው የሚዳሰሰው አረምርሻ ላይ የግል ህይወቱንና ከ97 በኋላ ሊመጡ የሚችሉ እና እየመጡ የነበሩትን ትንሽ ጣጣዎች ነው የሚያሳየው አሁን እኛ የዚህ አካባቢ ልጆች አብሮ አደጎቹ ጓደኞቹ በውጭ ሀገር የሚኖሩ በሀገር የሚኖሩ ብዙ ጓደኞች አሉት በጋራ ሆነን አንድ ትልቅ ሎጂ እየሰራና ያለ ነው በዚህ በላሊበላ ከተማ መካልቴ የሚባል አካባቢ ትልቅ ሎጂ በጋራ ሆነን በአክሲዮን ሆነን እየሰራና ያለ ነው ለዛ ቤት አርክቴክቱስ ነው ኢንጂነሩስ ነው ሁሉን ነገር የሚያሰራው እሱ ነው በቅርብ እየተከታተለ ያው ፖለቲካውን በጎን እየሰራ የተመላለሰ ስብሰባውንም አጣጥሞ ፕሮግራሞቹን እሱ ነው ያንን እየሰራና ያለ ነው አሁን ማንኛውም ሰው ሄዶ ያንን ቤት ማን ነው እንደዚህ ዲዛይኑን እየሰራልህ ማን ነው እንደዚህ ያስቀመጠል ተብሎ ቢጠየቅ እከሌ የሚባል አርክቴክት ነው ነው የሚልሽ ግን አንድም ነገር እዛ ቦታ ላይ የሌላ ሰው እጅ የለበት ወደ ቢዝነሱ ሲመጣ ደስ ነው ያለኝ ያኔ ደስ ያለኝ ምንድነው ከፖለቲካ ይወጣል ነው ለምን ህይወቱን ስለመነሳሳ ከፖለቲካ ወጥቶ ወደ ንግዱ በንግዱ ደግሞ ቢሄድ ብልህ ነው ጎበዝ ነው ቅን ነው እንደሚሳካለ ስለማቀ ወደዛ እንደ ሲሄድ በጣም ነበር ደስ ያለኝ ግን መጨረሻ ላይ ፖለቲካ ህይወት ነው ነው ያለ እኛ ነበርቹ ያው ቢሮ ተመጣለች እናቃታለን ሁላችንም እናቃታለን ጥሩ ግንኙነት እንደነበራቸው እናቃለን ግን ለምን አታገባም ስንለው እስቲ ትግሉን ዳር ይدرس የሚል ነገር አለውና ትግሉ ውስጥ ያለሁኝ ካገባሁኝ ለቤተሰብ ያደላለሁ በጣም ብዙ መስራት ያለብኝ ስራዎች አሉና ማጓት አይፈልግም አሁን ጊዜው አይደለም ጊዜ ይመጣል ይልነበረና እስካሁን ድረስ አላገባ ልጅ ማልወለደ ሙላችንን በዝን እናዝናለን አሁን እኔ ጓደኞቼ እናገሩኛል ባለቤት እት እናገረኛለች እናት እት እናገረኛለች ሌላውም ሰው ጓደኞ እሱ ጓደኞቹ ራስ ወዳድናችሁ እናንተ አግብታችሁ እናንተ ልጃችሁን ይዛችሁ እሱ ግን እንዲያገባ ለምን አትመክሩትም ነው 
ቢወልድ ቢያገባ ደስ ይለን ነበር ግን ያው እሱ ነው የሚያውቀው ይሄን ነገር እንግዲህ ምክንያቱም አንደኛ እኔ እኔ በተለይ እኔ አሁን እሱን ላሳምንም አይችልም ሌሎችም እንደዛ ነው የሚሰጥ መልስ አሳማኝ ነው ታገኘዋለሁ ይሄ ይሄ ነው ይሄ ይሄ ነው ይሄ ነው ነው ያ ኢንተሊጀንት ነው ይሄ ለኛል ምን ይባላል አንድ ሰው ያለውን ሐሳብ ነው መሪ ሲሆን የሚተገብረው ያለውን ስብእና ነው የሚተገብረው ለኢትዮጵያ መሪ ቢሆኑ ከመመኛቸው ሰዎች ለተዋያለው